Hola, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Hoy quiero mostrarles cómo relleno y decoro sencillo un bizcocho fácil y rápido. Por acá tengo ya el bizcocho ya horneado. Lo hice en dos partes. Tengo una parte en el molde aquí. Una parte aquí en este molde. Y la otra la tengo aquí. Voy a poner en esta bandeja, en este plato, para mostrarles cómo voy a rellenarlo y luego cómo voy a ponerle una decoración sencilla. Aquí ya lo tengo. Ahora voy a cortarlo. Si quieren pueden poner relleno aquí y luego ponen la otra parte. Pero yo quiero que tenga bastante relleno, entonces voy a cortarlo aquí a la mitad, voy a rellenar y luego voy a poner relleno aquí voy a poner esta parte voy a cortar y voy a poner relleno otra vez, ya le voy a mostrar así ya como paso el cuchillo que ya estoy segura que está cortado a la mitad Voy a coger esta uh, bandeja para hornear galletas para separarlo, ponerle relleno y así voy a hacer la otra parte. Aquí le voy a poner relleno ahora. El relleno que voy a usar es una mermelada de piña que ya he puesto en el canal. Si desean verla pueden ir a buscarla por acá la tengo la mermelada de piña vamos a ponerle sin llegar a los bordes para que así no se derrame la mermelada afuera y nos dé un poquito de problema a la hora de decorar le puse relleno aquí me falta poner la última parte la voy a estar poniendo ahora por acá ya le puse la otra parte que le faltaba la estuve volteando porque la parte que cortamos se desborona más fácil que esta a la hora que estamos decorando así que la puse para arriba esta parte que es más más fuerte a la hora de uno ponerle oh, la decoración Por acá que ya tengo el cocho ya con la mermelada ya relleno. Voy a estar decorando de una manera muy fácil y muy sencilla. Por acá ya tengo el lustre, merengue o suspiro hecho. Voy a estar decorando, poniéndole primero el suspiro o merengue. Y luego voy a dar unos toquecitos de color azul y rojo tenemos nuestro suspiro o nuestro merengue hecho vamos a mover para mezclar bien y luego vamos a comenzar cubriendo el bizcocho cada uno puede comenzar por los bordes o por encima como se le sea más fácil Quiero decirles que los bordes tienen que estar bien limpios sin ninguna pajita del bizcocho para que no se le dañe el lustre o el merengue. Ok, 
que lo tenemos cubierto, vamos a tratar de emparejar y alisar. Si no somos expertos en emparejar y alisar, podemos usar una cuchara o un tenedor o un cuchillo para irle dando algún tipo de decoración de acuerdo a como nos guste. Yo mientras voy a seguir tratando de alisarlo y ponerlo lo más parejo posible. Tenemos el bizcocho así ya cubierto con la espátula limpia. Vamos a pasarle para terminar de arreglarlo un poquito más. Y luego voy a teñir un poco de este suspiro en rojo y en azul para terminar decorándolo. limpiar los bordes para comenzar poniendo eh, la decoración acá voy a empezar dándole un poquito de color voy a darle color rojo voy a poner un poco de merengue o suspiro en este envase seco y voy a ir poniéndole el color tengo color en, en gel o en pasta tengo color rojo vamos a ir poniendo de poquito hasta llegar al tono que queremos porque si ponemos demasiado de una vez después no podemos ir para atrás mientras que si vamos poniendo poquito podemos ir mirando el color que nos gusta Por acá ya tengo un color, ahora está poniendo un poco de azul a este y como les digo de poquito en poquito para que vayan mirando cuál color les gusta. Por acá tengo el, el azul, el tono de azul que voy a estar usando y este voy a comenzar decorando mi bizcocho espero que les guste que sea del agrado y que puedan hacerlo muchas gracias por ver el video y muchas gracias por estar en este canal nos vemos en una próxima ocasión gracias bye